ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഈച്ച് സെറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെറ്റ് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആകാത്ത ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ആങ്കിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് okay this angle is the angle between base edge and lateral edge paadavakkum paarshavakkum thammil undaakuna konugalana namukku thannirikkunnathu oru square pyramid nirmikkunnathina namukku ariyam angle endha irikkanam 45 degree ne kaalum koodudala irikkanam so ivide 65 65 aanu that is 45 degree ne kaalum koodudala aanu so ee triangle oru square pyramid inde uh, ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയിട്ട് വരാം ഇനി ഇതോ ആംഗിള് നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ആണ് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ ഈ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിളും ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയിട്ട് വരാം പക്ഷേ മൂന്നാമത്തതോ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവാണത് ഈ ഒരു മെഷർമെന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി വെച്ചാൽ ബേസ് സെവൻ ബേസ് അഡ്ജ് സെവൻ സെന്റിമീറ്ററുമായ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ആണ് നോക്കുക എന്താണ് ആങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മറ്റ് രണ്ടിടത്തും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള ആങ്കിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുള്ള ആങ്കിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അടുത്ത സെറ്റ് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആകാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റൂൾസുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ബേസ് എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അത് എന്തായിരിക്കണം ബേസ് എഡ്ജിന്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പത്താണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ബേസിന്റെ ബേസ് എഡ്ജിന്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാ ആറാണ് ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് സോ ഈ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയി വരാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കൂ ഇവിടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അഥവാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹാഫ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി എന്താണ് ആറാണ് എയ്റ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിളും ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും അല്ല ആൻസർ ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഞ്ചായിരിക്കും ഹാഫ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ബേസ് എഡ്ജ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതിന്റെ ഹാഫ് സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് ആണോ അല്ല ഫൈവ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് സോ ആ റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സി ആണ് സോ ഈ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയി നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾസിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയി വരാത്തത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഒരേ ഒരു റൂൾ ആണുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദ
ഇനി സ്ലാൻറ്റൈറ്റ് എന്താണ് സ്ലാൻറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഐസോ ഐസോസൽസ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടില്ല നമുക്കതിങ്ങനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത്രയും ഹാഫ് ഓഫ് ബേസ് അടിച്ചാണ് എയ്റ്റ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും പൈതകോര സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ബേസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് പൊട്ടന്യൂ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ലാൻറ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് അതെന്തായിരിക്കും ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും സോ ആ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസൂസൽ സ്ട്രൈങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസായി വരില്ല അപ്പം ഞാൻ വരില്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഇൻറ്റു ഇടുവാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ടിക്ക് ഇട്ടതൊന്ന് മാറ്റുന്നു വരില്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ആ ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ സിക്സും ട്വൽവും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഐസോസൽ സ്ട്രൈങ്കിൾ ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം എയ്റ്റ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി കിട്ടും അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എയ്റ്റി ആണ് വരിക ഓക്കെ സോ ചെക്ക് ചെയ്യാം റൂട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റിനേക്കാളും വലുതാണോ എന്ന് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ റൂട്ട് എയ്റ്റിയും റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറും കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഏതാ വലുത് റൂട്ട് എയ്റ്റി ആണ് വലുത് സോ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ഐസോസൽ സ്ട്രൈങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതോ ഇതൊരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയി വരുമോ ഇതേപോലെ തന്നെ വരച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും സോ റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു എന്നാണ് വരിക റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു എന്തായാലും എയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയി വരാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയി വരാത്ത ഐസോസൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടെൻ ടെൻ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ടെന്നും ബേസ് സിക്സ്റ്റീനുമായിട്ടുള്ള ഐസോസൽ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം യൂസിംഗ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എ പിരമിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പിരമിഡ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ഒരു സമചതുരവും നാല് ത്രികോണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കി സ്തൂപികയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് What if the square and triangles are like this? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസ് എഡ്ജ് അല്ലെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ബേസ് എഡ്ജ് ബേസ് എഡ്ജിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എ ആണ് പാതവം ഓക്കെ അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ
സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ചരിവുയരമാണ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഐസസൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ടൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സ്ലാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെരിവുയരം സ്ലാൻഡ് ടൈറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ തരത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയറും ഐസസൽ ട്രയാങ്കിൾസും എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എ അറിയാം എൽ അറിയാം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാവുന്ന റിലേഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക ഇ എൽ എയും എൽ എച്ച് എയും ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് റിസൾട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ വേണം എൽ വേണം എച്ച് വേണം അത് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിലേഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ഹാവ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ ആണ് സോ എല്ലിന്റെ താഴെ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ എഴുതാം എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ അതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് സോ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതായത് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വർഗം എത്രയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാത്ത ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാണ് സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരിക എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയറിനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയും This can be written as 18 plus 12 into 18 minus 12. Now, we have 18 and 12 and 12 and 30 into 18 minus 12 and 6 and 6 so, and 30 and 30 into 6 minus 12 and 30 and 30 into 6 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 and 30 into 6. എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് തേർട്ടീൻ ഇപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ആണല്ലോ തേർട്ടീനെ നമുക്ക് സിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് തേർട്ടീൻ സോ ഇൻറ്റു സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണല്ലോ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഈ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയറും ഐസസൽ സ്ട്രയങ്കിളുമാണ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെഷർമെന്റ്സ് ആദ്യം എഴുതിയിടാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റെ എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്താണ് അത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ബേസ് എഡ്ജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗിവ് വൺ ബേസ് എഡ്ജ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഐസസൽ ട്രയാങ്കിൾ അറിയുന്നത് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഐസസൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിലെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പാർശ്വവർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് അഥവാ പാർശ്വവർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം അവിടെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് പാർശ്വവക്ക് അതിന് ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ്
എയും ഈയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ആ എല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ തന്ന ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും എയും ഇയും തന്നാൽ എച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ല് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് വി ഫൈൻഡ് എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇ എന്ന് പറയണത് തേർട്ടി ആണ് സോ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു എയുടെ ഹാഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ അതിന്റെ പകുതി ട്വൽവ് ആണ് സോ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് അറിയാം ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പറിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാണ് ഓക്കെ സോ ഫോർട്ടി ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ടുവിനെ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഫോർട്ടി ടുവിനെ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റീനെയോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ ട്വന്റി വൺ സോ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് ഇത് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എൽ ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ തേർട്ടി സിക്സിന്റെ റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് ട്വന്റി വണ്ണിന് റൂട്ട് ഇല്ല സോ നമ്മൾ റൂട്ട് ട്വന്റി വൺ എന്ന് എഴുതും സോ നമുക്ക് എൽ കിട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ആണ് സോ എൽ അറിയാം എ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ വി ഹാവ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ സോ എൽ എന്താണ് സിക്സ് റൂട്ട് ട്വന്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എൽ സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ തന്നെ എഴുതാം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ട്വൽവ് ആണ് സോ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും തേർട്ടി സിക്സിനെ ട്വന്റി വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് സിക്സ് ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ എഴുതണം അത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിമൂന്ന് എന്നീ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ രണ്ടായതുകൊണ്ട് ദിസ് നമ്പർ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ സിക്സ് ട്വൽവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ സിക്സ് ട്വൽവിന്റെ ഹാഫ് എന്ത് വരും ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് വരും ത്രീ നോട്ട് സിക്സിൽ വീണ്ടും ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ആറാണുള്ളത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് സോ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് മുന്നൂറ്റാറിന്റെ പകുതി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ ഈ വൺ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിജിറ്റുകളെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ഒമ്പത് ആണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സോ ദിസ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സോ വൺ 
17 in pair illa so indha edanam root 17 thanne edanam so 2 into 3 6 6 root 17 cm aanu randamatte case la square um isosceles triangle um eduthal height varya 6 root 17 cm aanu textbook exercise question number 2 page number 194 a square pyramid of base h 10 cm and height 12 cm is to be made of paper. What should be the dimensions of the triangles? Kadalasa Murcha, what is Samajadira Stubiga undakana? Pada Vaka, Pata centimetrum, we are a Pandranta centimetrum then. The governing old day Alavagal, Etra Airikan. Upadamka, what is square pyramid in day? Base edge Pata centimetrum the Tanatunda, square pyramid in the height Pandranta centimetra than the Tanatunda. Angariyanakil triangle de dimensions in the ke Irikan. Okay, upon Trigonathinde Alavugal in the Chodichitendigil Namuka, even the moon side in the length on the end. Okay, upon Adil E side, and the base in the parinada, that is same as the base edge of the square pyramid. Adnamka Tanitinde three and a ten centimetre on the Tanitinde. So, id ten centimetre on. Okay, in Namaka. Lateral edge E kandu pidikya. Adhinu vendi namukka thandhittuolla oiru measurement aanu height. Appa thandhirikkinna kaarikil namukka eđudam give one. Base edge. Base edge inne nammalu sujippikkinna letter. Pada vakkinna sujippikkinna letter A yannana. A is equal to 10 cm. Inni namukka thandhirikkinna height of square pyramid aanu. Height. Height. H and we have 12 cm. A and H are the relation of LHA. And we have to use the result of 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 the Okay, L is the real, so as the L is the L is the L square is equal to H square, H 12 1. So 12 square plus A by 2, A 10 1, so half of 10, 5 1. A by 2 is the variable, 5 is 10 by 2, 5. 5 square, okay. 12 square is 144 1, 5 square 25 1, the random good of 169 L square 169 L and the root of 169 that is equal to 13 centimeter and then we get it. Okay. So, in the barana, apex in the base edge in the midpoint like the length on slant height of the square pyramid that is the height of the triangle. Pada nam ka kitti, L nam ka kitti 30. Nam ka kandu vidi ke into the E and measures of triangle trigonath in the alavagal in the barana Moon side in the length on the other end. So, we will continue to get the E matron. So, E will put in the relation is E L later relation. So, we will write E square is equal to L square plus A by 2 the all square. E nam karila. So, E square is equal to L nam kuda kitty in the 13 anana. So, 13 square plus A by 2. A 10 anana. So, 10 by 2 5. So, 5 square in the very. 13 square 169 and 5 square 25 and 169 and 25 and add to 194 and get. So E square 194 and E and root 194. This is a simplified formula. If you don't have any time, E is equal to root of 194. Okay? So E is equal to root of 194 centimeter. Now, we have to side of the 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 side of the